Hi guys, welcome to VLAND Study Platform, First News, GS Paper 3, Economy Related Article Article on Spectrum Sale, Price Test and the Road Ahead for 5G. So, context in the Department of Telecommunication, December 2020, proposal in the This proposal is Union Cabinet approved. What is proposal in the Spectrum in what is the spectrum? We have an electromagnetic ray, gamma, x-ray, microwave, radio waves. This is the energy waves. These energy waves are a travel time. There is a frequency range for travel. This is the electromagnetic spectrum. So, there is a energy wave for travel energy time. That is the spectrum. If you have a spectrum, you can use a government to 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 use a 300 gigahertz are in the world. What is the latest thing? Now, what is the mining? Oil exploration in India. This is the natural resources. That is a particular alkar. In India, all alkar. Avakasha Petadana, natural resources in the Paranada. Pithina take care in the welfare scheme, program, government. So, after the natural resources, in the government in the chain in the chain, Matula parties in our opportunity could come in the Anna, E. Lelam Vekanada. P. Lelam Vadi in the Gitum, government in a course amount to Gitum, E. Amount Namuk Vendula welfare scheme in Anna, government of India, Chelavarikinada. So, Idil in the Manasilai, spectrum in the Paranadam. Public resources are like natural resources. That is the government of India. This is the same thing. So, private organizers, companies, entrepreneurs, individuals participate. The government of India is the frequency bands 700 MHz, 800, 900, 1800, 2100. 2300, 2500. This is the frequency bands. This is the validity of this. 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 This is Lelo might have been the petitola terms. Festive one in the chain, reserve prices on. If we have an IPL, we have a base price. If we have a player, we have a Mumbai Indians, we have a Chennai Super Kings, we have a player, 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 we have one player has a fixed amount of money. That is why we are going to go to the team. That is why the government of India has fixed the base price. That is why the price is a reserve price. But if you have a concern, the government of India has a spectrum auction. But if you have a reserve price, the if you have a frequency band, you can frequency bands. That's why you can't get a frequency band. If you have a frequency band, you can't get a frequency band. If you have a frequency band, you can't get a frequency band. If you have a 
സെക്കൻഡ് ടേം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോയിസ് ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് പ്രോട്ടോകോൾ ഇപ്പം നമ്മളെങ്ങനെയാണ് ഒരു കോൾ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരാളെ വിളിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു ഇപ്പം എയർടെല്ലാണ് സിമ്മെങ്കിൽ ആ എയർടെല് റീചാർജ് ചെയ്യും എന്നിട്ടാണ് ആ വ്യക്തിനെ നമ്മൾ ഡയൽ ചെയ്തിട്ട് വിളിക്കുമല്ലേ പക്ഷേ നമുക്ക് എല്ലാവരും ഡേറ്റാസ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാവരുടെ കയ്യിൽ നെറ്റ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വാട്സപ്പിൽ നമ്മൾ വോയിസ് കാൾ ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പം കൂടുതൽ നോർമൽ വോയിസ് കോളിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് ഇങ്ങനെ വാട്സപ്പ് ടെലിഗ്രാം അതുപോലുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വോയിസ് കോൾ ാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വോയിസ് കോളിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് വോയിസ് ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ സാധാരണയുള്ള വോയിസ് കോൾ ഇപ്പം വളരെ കുറവാണ് എല്ലാവരും ഇതുപോലെ വാട്സപ്പ് കോളും ടെലിഗ്രാം കോളും ഐ എം ഒ കോളും ഒക്കെയാണ് വിളിക്കുന്നത് സോ പണ്ട് ഈ വോയിസ് കോളിൽ കിട്ടിയിരുന്ന റവന്യൂ കളക്ഷൻ ഇപ്പോൾ ഇതുപോലെ എയർടെലിനും ജിയോയ്ക്കും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇതിന് ഇതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവർക്ക് ഇപ്പോൾ പണ്ടത്തെ അത്രയും പോലെ തന്നെ ഇവർക്ക് വലിയൊരു സ്പെക്ട്രത്തിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ വോയിസ് കോൾ വളരെ കുറവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു സ്പെക്ട്രം ഓപ്ഷൻസ് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവും എന്നുള്ളതിൽ കുറച്ച് കൺസേൺ ഉണ്ട് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കൺസേൺ എന്ന് പറയുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്ക് റിസേർവ് പ്രൈസ് വളരെ ഹൈ ആയിട്ട് വെക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ വോയിസ് ഓവർ ഇൻ്റർനെറ്റ് ആണ് കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള കമ്പനീസിന് ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സ്പെക്ട്രം ഒന്നും ആവശ്യമില്ല തേർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺലൈസൻസ്ഡ് സ്പെക്ട്രം ഫോർ വൈഫൈ അതായത് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിലും ഓരോ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സുകൾ ഓരോ സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ടല്ലോ സ്റ്റേറ്റ് ഗവൺമെൻറ്സ് ആണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ വാണി പ്രോഗ്രാം ഇതൊക്കെ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ റീജിയൻസിലും വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ടുകൾ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു കാര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പം നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് റീചാർജ് ചെയ്ത് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റർനെറ്റിന് വേണ്ടി പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഗവൺമെൻറ് ഇതുപോലത്തെ ഉള്ള സ്കീമുകളും പ്രോഗ്രാമുകളും അതായത് ഫ്രീ വൈഫൈ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ ഡേറ്റ പാക്സും ചെയ്യാതാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ കമ്പനീസും അവരുടെ സ്പെക്ട്രം യൂസേജ് കട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യാനാണ് ഇരിക്കുന്നത് ആ അവസരത്തിലാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഈ ഒരു ലേലവുമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കൺസേൺ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ജി ഓപ്ഷൻ ആണ് അതായത് ഇപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫൈവ് ജി ലേലത്തിന് വെക്കാൻ തീരുമാനിച്ചേക്കുവാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രീ ഗിഗാ ഹെഡ്സ് ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലാണ് ഈ ലേലം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫൈവ് ജി ലേലം ഇരിക്കുമ്പം എന്തിനാണ് വീണ്ടും ഈ ഒരു റേഡിയോ വേവ്സിൻ്റെ ലേലത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് എന്നാണ് മിക്ക കമ്പനീസും തീരുമാനിച്ചേക്കുന്നത് സോ ഇത്തരത്തിലുള്ള കൺസേൺ ആണ് ഈ ഒരു ലേലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒപ്പം തന്നെ ഫൈവ് ജി സ്പെക്ട്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഫെബ്രുവരി ഒമ്പതാം തീയതിയിലെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ അനാലിസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടൈം ഇതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ജി എസ് പേപ്പർ ടു പൊളിറ്റി ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് ഓൺലി എൻ ആർ ഐ കോട്ട സീറ്റ്സ് ഫോർ ഒ സി ഐ കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് സോ കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്താണ് ഒ സി ഐ കാർഡ് ഹോൾഡേഴ്സിനെ പറ്റിയാണ് ഈ ആർട്ടിക്കിൾ പറയുന്നത് സോ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പൗരത്വം അഥവാ സിറ്റിസൺഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പാർലമെൻറ്റ് കുറേ നിയമങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പാണ് അതായത് ഡ്യുവൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പറ്റില്ല എന്താണ് ഈ സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് ഇപ്പം ഞാൻ ഞാൻ ഇന്ത്യൻ ആണ് അല്ലേ എനിക്ക് സീഡ് എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യത്തെ വളരെ ഇഷ്ടമാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയി അവിടെ സെറ്റിലായി അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുത്തു അപ്പം എപ്പോഴാണോ ഞാൻ അവിടുത്തെ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി എൻ്റെ ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റദ്ദാവും അതായത് ഇന്ത്യ സിംഗിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അലോ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഡബിൾ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് പറ്റില്ല ഇനി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള മറ്റൊരു സ്കീമാണ് ഒ സി ഐ കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒ സി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓവർസീസ് സിറ്റിസൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇതായത് ഈ ഒരു വ്യ
ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഗസ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവൻ അതായത് നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ഏതെങ്കിലും ടെറിട്ടറിയിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒ സി എ കാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒപ്പം തന്നെ ഇതേ വ്യക്തിക്ക് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ള ഇതേ വ്യക്തിയുടെ കൊച്ചുമക്കൾക്കും കൊച്ചുമകൾക്കും ഒക്കെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒ സി എ കാർഡിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി ഒ സി എ കാർഡ് ഹോൾഡറും സാധാരണ ഫോറിനേഴ്സും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് ഒ സി എ കാർഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒ സി എ കാർഡ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി ആ വ്യക്തിക്ക് എന്താണ് ലൈഫ് ലോങ് വിസയാണ് ഇന്ത്യ കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈമിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിൽ വരാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ ഇപ്പം സാധാരണ ഒ സി എ കാർഡ് ഇല്ലാത്ത ഫോറിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ അവരിവിടെ വരുമ്പോഴേക്കും എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോറിനേഴ്സ് റീജിയണൽ രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസ് ഉണ്ട് എഫ് ആർ ആർ ഒ ഇവിടെ വന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം ഈ ഒ സി എ കാർഡ് ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള രജിസ്ട്രേഷൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒപ്പം തന്നെ എന്താണ് ഇവർക്ക് സ്പെഷ്യൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ തുടങ്ങാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ നോൺ ഫാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അതായത് അഗ്രികൾച്ചർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടീസ് വെച്ച് ബാക്കി ഏത് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഇവർക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റും ഇവർക്ക് ഓണർഷിപ്പ് റൈറ്റ്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസിനാണെങ്കിലും പാൻ കാർഡിനാണെങ്കിലും ഇവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഒപ്പം തന്നെ ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ റൈറ്റ്സ് ഇല്ല വോട്ടിംഗ് റൈറ്റ്സ് ഇല്ല ഒപ്പം തന്നെ ഗവൺമെൻറ് ജോലി അതിനൊന്നും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോപ്പർട്ടി വാങ്ങാൻ പറ്റത്തില്ലെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബാക്കി അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ച് ബാക്കി ഏത് പ്രോപ്പർട്ടീസും ഇവർക്ക് വാങ്ങാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് പക്ഷെ അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോപ്പർട്ടി ഓൺ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ചില ഏരിയകളുണ്ടല്ലോ ആ ഏരിയകളിൽ ഇവർക്ക് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ പെർമിഷൻ ഇല്ലാതെ പോകാൻ പറ്റത്തില്ല ഇനി ഈ ന്യൂസിനെ പറ്റി പറയാം ഈ ന്യൂസിൽ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഒ സി എ കാർഡ് ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ വന്ന് പഠിക്കാറുണ്ട് നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിലാണ് ഇവർ വന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യുമ്പം ഇവർ ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ട സീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ ആർ ഐ സീറ്റ്സ് ആയിരിക്കണം എൻ ആർ ഐ സീറ്റ്സ് എന്ന് പറയുമ്പം എൻ ആർ ഐസിന് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഇന്ത്യൻ സിറ്റിസൺ ആയിട്ടുള്ള എൻ ആർ ഐസും ഒക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതാണ് എൻ ആർ ഐ കോട്ടയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ പത്ത് സീറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ പത്ത് സീറ്റ് എല്ലാ എൻ ആർ ഐസിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഈ പത്ത് സീറ്റിലായിരിക്കണം ആരും ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒ സി എ കാർഡ് ഹോൾഡറും ക്ലെയിം ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് സോ അവർ പ്രോപ്പറായിട്ട് എൻ്റെ എൻട്രൻസ് എക്സാ എക്സാമിനേഷൻ എഴുതി പ്രോപ്പറായിട്ട് വന്നിട്ട് വേണം ആ സീറ്റ് ക്ലെയിം ചെയ്തെടുക്കാൻ ഒപ്പം തന്നെ കുറച്ച് ആക്ടിവിറ്റീസ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഹോം അഫയേഴ്സ് നോട്ടിഫൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെ ടാബ്ലേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടാബ്ലേ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ആയിട്ടുള്ള വ്യക്തികൾ ഇന്ത്യയിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഇന്ത്യ മൊത്തം വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ റീജിയൻസിലും പോയിട്ട് ലോക്കൽ മോസ്കിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അവർ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റേ ചെയ്തത് എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ആക്ടിവിറ്റീസ് എന്ത് ചെയ്യുക മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കുക ഇത്തരത്തിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് റിലീജിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ പർവ്വതങ്ങൾ ക്ലൈം ചെയ്യുന്ന മൗണ്ടനറിങ് അത് റെസ്ട്രിക്റ്റഡ് ആണ് ജേണലിസം എന്ന് പറയുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഇതൊക്കെ വയലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പീനൽ പ്രൊവിഷൻസ് നേരിടേണ്ടി വരും അഥവാ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കണക്കുള്ള ഫോറിനേഴ്സ് രജിസ്ട്രേഷൻ ഓഫീസ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഓഫീസിൽ നിന്ന് എന്ത് ചെയ്യണം പ്രയർ പെർമിഷൻ മേടിക്കണം നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ജി എസ് പേപ്പർ വൺ ജോഗ്രഫി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് സെലസ്റ്റിയൽ പാർക്കിംഗ് ലോട്ട് ഇതിലൊരു ഒബ്ജക്റ്റിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സെഞ്ച്വേഴ്സ് എന്നാണ് പേര് ഈ സെഞ്ച്വേഴ്സ് എന്താണ് പ്രിലിംസിന് ചോദിക്കും സെഞ്ച്വേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നെപ്റ്റ്യൂണിലും ജുപ്പീറ്ററിൻ്റെയും ഇടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഐ സി
നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള കൺസിഡറേഷനിലാണ് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പം ഇത്തരത്തിലുള്ള നാഷണൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് സ്റ്റാറ്റസ് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ എല്ലാ ഇന്ത്യൻ റീജിയൻസിലും ഇവർക്ക് സെൻറ്റേഴ്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ ഫോറിനേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇവിടെ വന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമയിൽ വന്നിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാനും പറ്റും നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടുകൾ ജി എസ് പേപ്പർ ടു ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടുകളാണ് വാട്ട് ചേഞ്ചസ് ആഫ്റ്റർ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ വാക്സിനേഷൻ സോ ഈ ആർട്ടുകളിൽ മെയിനായിട്ട് പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നമ്മൾ വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഈ ആർട്ടുകൾ പറയുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം നമുക്ക് വാക്സിനേഷൻ കഴിഞ്ഞ ശേഷം എത്ര നേരത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എത്ര നാളത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ലാസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായ എവിഡൻസസ് ഒന്നും നമ്മുടെ കയ്യിലില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഈ ആർട്ടുകൾ പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം വാക്സിനേഷൻ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു ആൻറ്റിബോഡി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും ഈ ആൻറ്റിബോഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചിലപ്പം ആറ് മാസം എടുക്കാം ഒരു വർഷം എടുക്കാം ഇതിനെ പറ്റി നമുക്ക് വ്യക്തമായ ഒരു ഐഡിയ ഇല്ല ഒപ്പം തന്നെ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് വാക്സിനുണ്ട് സിംഗിൾ ഷോട്ട് വാക്സിനും ഉണ്ട് ഡബിൾ ഷോട്ട് വാക്സിനും ഉണ്ട് ഇന്ത്യ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടു ഷോട്ട് വാക്സിനേഷൻ ആണ് അതായത് ഫസ്റ്റ് ഡോസ് എടുത്തതിന് ശേഷം നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ഡോസ് എടുക്കുന്നത് സോ പ്രിലിംസ് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം ഇന്ത്യ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഡബിൾ ഷോട്ട് വാക്സിനേഷൻ ആണ് ഒപ്പം തന്നെ സെക്കൻഡ് ഡോസ് നമ്മൾ നാൽപ്പത് ദിവസത്തിന് ശേഷമാണ് എടുക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടുകൾ ജി എസ് പേപ്പർ ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടുകളാണ് ക്ലസ്റ്ററിംഗ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ആൻഡ് റിസർച്ച് സെൻറ്റേഴ്സ് സോ ഫസ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് ക്ലസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നാണ് ക്ലസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കാലിറ്റിയിൽ ഒരു അമ്പത് കിലോമീറ്ററിനുള്ളിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് കോളേജസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക പക്ഷേ ഈ എല്ലാ കോളേജും ഒരേ പെർഫോമൻസ് ലെവലായിരിക്കത്തില്ല ഒരു കോളേജ് എന്തായിരിക്കും ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് പൊസിഷനിലായിരിക്കും സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ക്ലസ്റ്ററിംഗ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കൊണ്ട് മീൻ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോളേജസിനെ എല്ലാം കൂടി ഒന്ന് റോപ്പ് ചെയ്യും അതായത് ഒരുമിച്ച് ഒറ്റ കെട്ട് വെക്കും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ടോപ്പിൽ നിൽക്കുന്ന കോളേജ് ഉണ്ടല്ലോ ഈ കോളേജായിരിക്കും ഈ ബാക്കിയുള്ള താഴെയുള്ള കോളേജസിന് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഡയറക്ഷൻ സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ളത് അതത് കോളേജിൻ്റെ തന്നെ തീരുമാനിക്കാം വോളണ്ടറി ഇൻ നേച്ചറാണ് പക്ഷേ ഈ ഒരു ക്ലസ്റ്റർ അപ്രോച്ച് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു കോളേജസ് തമ്മിൽ എന്തായിരിക്കും നോളജ് ഷെയറിംഗ് ഉണ്ടായിരിക്കും സിംപ്ലി ആ ഒരു റീജിയണിലെ മെയിൻ കോളേജ് എന്ത് ചെയ്യും ബാക്കി കോളേജസിനെ ലീഡ് ചെയ്യും അപ്പം തന്നെ ക്ലസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ലൊക്കാലിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ കോളേജസും ഒരേ എന്താണ് ഒരേ രീതിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് തന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നില്ല മറ്റ് മറ്റ് കോഴ്സസ് കൊടുക്കുന്ന കോളേജസ് ആയിരിക്കും ഇപ്പം ഐ ഐ ടി നോക്കുവാണെങ്കിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് മാർബിൾസിന് വേണ്ടിയുള്ള കോളേജസ് ആണ് ഇപ്പം ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ സയൻസസ് ബേസിക് സയൻസ് ആണ് അവിടുത്തെ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ഒരു സ്റ്റുഡൻറ്റിന് മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പം നമുക്ക് എപ്പോഴും ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും ന്യൂസിൽ പറയാറുണ്ട് ഐ ഐ ടിയിലാണെങ്കിലും ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സയൻസിലാണെങ്കിലും ഇന്നോവേഷനും റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഒന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇന്നോവേഷൻസ് കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവർക്ക് സോ സൊസൈറ്റിയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധം വേണം അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റിയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ അറിയണം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാട്ടർ പൊല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഇതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ട് അവർ കൊണ്ടുവരണമെങ്കിൽ അവർ സൊസൈറ്റിയിലേക്ക് തന്നെ ഇറങ്ങണമല്ലേ സോ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്ജക്റ്റ് അവർക്ക് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വിട്ടിട്ട് മറ്റ് കോളേജസുമായിട്ട് ടൈപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്ലസ്റ്ററിം
ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസിന് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഒപ്പം തന്നെ സ്ട്രെങ്തൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫാക്കൾട്ടി മെമ്പേഴ്സിനെ കാരണം ഒരു കോളേജിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു കോളേജിലേക്ക് പോവും അവിടെ പോയിട്ട് അവിടുത്തെ സ്റ്റുഡൻസിന് വേണ്ടുന്നത് കൊടുക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസും തമ്മിലൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പം പരസ്പരം ഒരു ഇൻഫോർമേഷൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ആണ് ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പം ഒരു കോളേജിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ടെക്നോളജി മാത്രമല്ലാതെ മറ്റ് ഫീൽഡിലേക്കും കൂടി സ്റ്റുഡൻസിന് നോളജ് കൊണ്ടുവരാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും ഇത്തരത്തിലുള്ള ക്ലസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കൾ ജി എസ് പേപ്പർ ടു ഹെൽത്ത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് ജെ എൻ സി എസ് ആർ ടീം ഡെവലപ്സ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡ്രഗ് കാൻഡിഡേറ്റ് ഫോർ അൽഷിമേഴ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് അൽഷിമേഴ്സ് ഡിസീസിനെ പറ്റിയാണ് ഇതൊരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ ഡിസോർഡർ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം ഇതിനുള്ള മെഡിസിൻസ് ഇതുവരെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ രോഗത്തിൽ നിന്ന് ആ രോഗിക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് ഒട്ടും തന്നെ ഇല്ല അപ്പം ഈ ഒരു അൽഷിമേഴ്സ് എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ നമ്മുടെ ബ്രെയിൻ ഏരിയയിൽ അബ്നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോട്ടീൻസിനെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ പ്രോട്ടീൻ ക്രിയേഷൻ അബ്നോർമൽ ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ പ്രോട്ടീൻസ് നമ്മുടെ ബോഡി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഇത് പോയി ബ്രെയിൻ ഏരിയയിൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ പ്രോട്ടീൻസ് കൂടും തോറും ബ്രെയിൻ സെൽസ് എന്ത് ചെയ്യും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെയാണ് പതുക്കെ പതുക്കെ നമ്മുടെ മെമ്മറി നഷ്ടമാവുന്നത് സോ ഇതിൻ്റെ രോഗലക്ഷണങ്ങൾ നമുക്കറിയാം തന്മാത്ര മൂവിയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പം ഈ ഒരു ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോട്ടീൻ്റെ പേര് പ്രിലിംസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഓർക്കണം അമലോയിഡ് പ്ലേഗ് എന്ന പ്രോട്ടീനാണ് ഈ ഒരു ബ്രെയിൻ ഏരിയയിൽ വന്ന് അടിഞ്ഞു കൂടുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ന്യൂറോ ഫൈബ്രില്ലറി ടാങ്കിൾസും സോ പ്രിലിംസ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂയിൽ ഓർക്കേണ്ട കാര്യം അൽഷിമേഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ പ്രോട്ടീൻ്റെ പേരാണ് അമിലോയിഡ് പ്ലേഗ്സ് ആൻഡ് ന്യൂറോ ഫൈബ്രില്ലറി ടാങ്കിൾ ഇനി സ്റ്റാറ്റിക്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വേൾഡ് അൽഷിമേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രകാരം അതിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ ഏകദേശം നാൽപ്പത്തി ആറ് മില്യൺ ജനങ്ങൾക്കാണ് അൽഷിമേഴ്സ് രോഗബാധിതരായിട്ടുള്ളത് ഇത് രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് ആകുമ്പോഴേക്കും നൂറ്റി മുപ്പത്തൊന്ന് പോയിൻറ്റ് അഞ്ച് മില്യൺ ആവുമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒപ്പം തന്നെ ന്യൂസിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ജെ എൻ സി എ എസ് ആർ ആണ് ജെ എൻ സി എ എസ് ആർ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അഡ്വാൻസ്ഡ് സയൻറ്റിഫിക് റിസർച്ച് ആണ് ബാംഗ്ലൂരിലാണ് ഇതുള്ളത് ഇവർ ഒരു സ്മാൾ മോളിക്യൂൾ ഇവിടുത്തെ റിസർച്ചേഴ്സ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ അമലോയിഡ് പ്ലേഗിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡിസ്ട്രപ്റ്റ് ചെയ്യാനും അതിൻ്റെ എന്താണ് അക്യുമുലേഷൻ കുറയ്ക്കാനും വേ പറ്റുന്നൊരു മോളിക്യൂളാണ് ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ഇവരെന്താണ് ഈ ഒരു മോളിക്യൂളിനെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാനുള്ള റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റിലാണ് ഇപ്പം ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ റിസർച്ചേഴ്സ് ഉള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ആർട്ടിക്കിൾ ജി എസ് പേപ്പർ ത്രീ സെക്യൂരിറ്റി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് റെഡ് എക്കോ ഓവർ ഇന്ത്യ ഇത് ചൈനയുടെ സൈബർ അറ്റാക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിളാണ് റിപ്പീറ്റഡ് ആർട്ടിക്കിളാണ് നമ്മൾ മാർച്ച് ആറിലെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പർ അനാലിസിസിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ടൈം ഇവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് That's it. Waiting for your valuable suggestions. Thank you for watching.